我叫刘延辰，一个九零后建筑师，父母是艺术家。这个建筑呢，是我给父母设计的一个美术馆，可以说是我自己的第一个作品。那这边是在顺义区，父母年纪渐长，希望他们在生活上都是非常方便的，相互照顾，都有各自独立的工作室。这个建筑是一系列的墙夹着不同厚度的盒子，所以开始设计是在二零一三年的夏天，最终是在二零一六年年底。入口一进来是这个中庭，是两个区域的过渡的一个空间，有一个扇形的一个展开。早上、下午的时候，阳光都非常充沛。父亲工作室是在一层，啊，那是在最西边，高度是接近七米。父亲是一个国画家，对于光线的要求其实不是非常敏感。那很多他有非常巨幅的作品，最大到五米乘十米的作品，有一个轻工业级别的起重车，他经常是要站在这个车上面去创作。我母亲是一个油画家。工作室呢就在二楼，墙面上是专门设计了一个运输画的一个画槽，可以借助滑轨将高处的画面去降下来。虽然他们是夫妻，对于私密性要求非常高，不希望自己的创作会被另外一个人在不停的观摩，甚至说都不希望墙面是共用的。那所以他们两个工作室之间是做了一个。独立的一个展厅，因为我爸爸妈妈都很喜欢打乒乓球，这边也放了一个乒乓球台，他们也可以各自的去运动。地下室的展厅是中间的高挑空的主展厅，我父亲和母亲的作品都有。父亲作品主要是他去年年底的时候在艺术长沙的展览。是关于他的成长中的很多回忆。母亲的作品是有几幅大幅的这个油画，给父母设计一个他们的工作空间是很难的一件事情，因为你太了解他们。那其实是你要去筛选什么样的空间最适合他们。我父亲他是一个其实性格比较。多思的人，二层有一个他自己私密的一个小的庭院，一个内向型的一个空间。我母亲是一个更加开朗的人，也种了很多他喜欢的这个不同的植物，有一个共用的在屋顶的一个完整的一个露台，每天夕阳的时候或者早上的时间，可以在上面去散步。设计的过程中，对于空间，我们之间也有很多的博弈。他们第一次来走了一遍所有的空间以后，我中间的一些设想，其实他们才真正能够体会到。疫情期间的时候，可能是我成年以后和父母一起生活的最长的时间。本身我也是独生女，很多人也都非常好奇，说艺术家夫妇是。怎么把孩子养大的？这个和其他的父母没有任何区别，但是真正的他们的某一个区域，其实我并没有任何的捷径去了解。同样是在美术馆展出作品，去参观这个展览。在建筑建成的时候，其实也是呃，我从美国研究生毕业的那一年，上学这么多年，其实一直都是有父母的。无限的支持，回馈给父母的一个最好的礼物